交替开，要怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱。一生期待，一世情爱。为爱寻求穿越如海，这绝对是烈在燃烧的。真人，赤云真人，不要蹙眉了，这样会长皱纹的。像我这样，我追云没有你雀营那般超然度外。如今这洛仙宫的余孽是愈发的猖狂了，先是屠了长青派满门，接着又作恶玄机门，也不知道他们抢去的回音石里边。是否藏有你我两派的秘密？唐掌门一生清流。什么事？之前锁仙泉封印被破，我就怀疑，并非见证误伤那么简单。如今玄机门遇袭，再次证明，事有蹊跷。我初步判断，蜀山和苍虚之中，有洛仙宫的奸细。不错，金灵蝶前往玄机门的事。只有我两派合办班的弟子知道，洛仙宫居然如此准确的攻打玄机门，绝非巧合。因此，我们两派一定要多加留意，将此人找出，不能让他继续作恶才是。如今内忧外患，难道真到了我们生死存亡的关头了吗？那倒未必。只要我们两派同心对敌，不像以前一样互相内斗，胜算。还是有的。这是
。哦，苍天树的话，听说其清香有静心的效果。春英真人，是否现在已经感觉到心平气顺了不少？哼，雀影，我苍天树百年才开一次花，刚刚又经历了枯萎凋谢之灾，你你竟然用它泡茶？百年的花又怎样？我炖过千年的鱼，喷过万年的王八，你，哼！哼慢点，慢点，慢点。饭团呢？怎么到处都没看见他、啊？啊！哎哎哎！疼疼疼疼疼！疼！啊啊！来来，手上疼会儿。手好疼，手好疼。手好疼！啊，来，脚也疼，脚也疼。来来来，快来坐。来，慢点。啊！快点，小心小心。来。啊，我全身都疼。全身都疼。嗯。那我让苍虚的师兄给你熬点药吧。哎。啊。啊，不用了，我不喝药。你不是说要给我熬甜汤吗？甜汤，我喝点甜汤就好了。喝点甜汤就好了。嗯，好，好，好，那我去给你熬甜汤，你先等一下。哎，嗯，你别熬得太甜，我最近又胖了。嗯，哎，嗯，你也别熬得一点都不甜。那样我可不喝啊！好，好，好，知道了，小少爷。哎，芷溪，你可真有口福，我正准备做甜汤呢。云南，我现在哪还有心情吃东西啊？你怎么了？白师兄不知道犯了什么错，被我们掌门重重的罚了一。白师兄，白师兄，云南，啊，白师兄，白师兄，你怎么会来这里？你快走！你思过乾隆锁，已是重罪，如今又闯克己衙禁地，被人发现，又会被罚的。这这么冷，你师父对你也太狠心了吧！我给你做个饭团。
在玄机门，救我的人可是你。你想多了。回到苍虚之后，我便被关在禁地，从未离开。金九九退下山崖，为什么？因为我想保护你。啊、白师兄，丽南，我之所以这么做。并非真的想取金九九的性命，我只是予以警告，让他不要再欺负你。丽娜，我这么做，你可否会怪我？
无论如何，你都是我心目中的白师兄，从来都没有变过。无论如何，谢谢你赶来救我，也谢谢你告诉我实话。那就好。火凤的力量十分强大，通过苍鸾和火凤移动的方法。只在书中有过记载，并没有人尝试过。一不小心，很容易被鸾凤的力量所伤，更有甚者，可能会被其吞噬还说给你做甜汤喝呢，都这么晚，等你做好天都亮。嗯，要不我们去厨房偷点吃的？偷？怎么了？找什么？哥，你看这碗饭看起来如此的复杂，实际上只要将鸡肉还有酸菜放在锅里面一起焖煮，再把它盖到饭上。它就可以变得如此美味了。既然做饭那么简单，可做人为什么这么复杂呢？人心隔肚皮，你总不能把一个人的心给掏出来看吧？就算你把它掏出来了，那你又能知道里面藏着什么秘密吗？嗯。其实，有些秘密不一定要被看清的。有些人隐藏秘密，可能是为了更好的保护身边的人。
。是啊，哥说的没错，我没有理由去责怪白师兄。金九九确实是做错了，我应该信任白师兄的，不该多想。你说的对，叶楠，如果有一天你知道了我对你隐瞒的事，你会不会怪我蜀山剑圣雀影的幻术我已经见识过了，现身吧！不可能，不可能！我的幻境向来精密，你怎么发现的？幻术再缜密，你也变不出你不知道的事情。当我看到萧郎身上没有疤痕的时候，我就知道这是蜀山剑圣施展的幻境。哎呀，白秘书啊！果然没有人比父母更了解自己的孩子。亲爱的百里流光，好久不见。你认错人了，百里流光早就死了。如果你只是个村夫，我可就丢脸了。当年叱咤风云的百里流光，你不要以为你今天穿了村夫衣服。就能掩盖你的帅气风范，在小村村没有当场认出你是我的疏忽。从此一战成名，蜀山跟苍虚现在已经向他发出了邀请函。怎么样？想好了没有？啊，下注下注了啊！来来来，你认错人了，别来烦我。崖上有反哺之意，奈何人却没有感恩之心呢？可怜了玄机门，恐怕没有复兴之望了。你先看看这个。
百多年，清明节终于出世了。可青石万物都被他影响，蜀山伏魔谷剑阵大乱，灵蝶飞散。最后，我们派弟子找唐掌门，寻求解决的方法。他却送来这回音石，说要剑阵复位，解决方法就在你身上。那是你们的事情，与我何干？玄机门与你无关吗？现在玄机门已经惨遭洛仙宫血洗，唐掌门牺牲，已故唐星已经变得疯疯癫癫，无依无靠。你现在就是唯一一个有能力庇护玄机门的人，难道还要一味的逃避吗？你说的没错，我只会逃避。我是个一无是处的懦夫，我现在只想跟我的儿子平安的过日子。这些拯救苍生的事情，谁爱做就让谁做吧。如果你不尽快解决这个危机，你所惧怕的事情很快就会变成现实。如今洛仙宫已经虎视眈眈。沙燕红也抢走了有唐掌门记忆的回音石。凭你的了解，你觉得他会就此收手吗？有些事情，还是希望你能明白。什么呀？你摔坏脑子了吧？我倒真的希望是我摔坏了脑子，这样我就可以不再管江湖那些恩恩怨怨。说什么丧气话？究竟怎么回事？难道又是洛仙宫？是又怎么样？我现在怕的根本不是洛仙宫，我现在担心的是。我自己根本没有能力保护萧郎。如果连弓都拿不稳，我还有什么能力可以保护萧郎？九十穿长毒，一醉三日苦，砸了也好。我想请你帮我一个忙。你说。将这台银子保管好，有朝一日帮我交给小郎。好，这是我多年来的积蓄。
我希望萧冷能够像普通人一样，过平凡的日子，用这些银子买几亩田，娶个心爱的姑娘，生个孩子，不要再过刀剑舔血的日子了。我明白你的意思。今天的事情你就别跟他说了。我还有件事情，想要拜托你。爹，我回来了。臭小子，你跑哪儿去了？这么晚才回来？嗯，夏兰回来了。来，快坐下吃饭。哇，太好了，又能吃到美教一做的饭了。哎，今天晚上的饭菜可是你爹亲自为你做的。我还是去看看有什么别的可吃的。不是，美娇，你别……我，你爹为了做这顿饭，手指头都受伤。你就吃这么两口，你对得起我的爱心吗？爹，你也不能怪我呀。我今天要是有爱心，你明天再下厨怎么办啊？王王，你快！小飞，就剩咱们俩了啊，别理他们。他们不懂得欣赏。这块石头，蕴藏着堂掌门毕生的记忆，若能加以善用，定能成为我们的利器。请掌门成全我跟红儿。刘光，师弟，师父自幼对你悉心教导，就是希望将来你能够护我门派安宁。今日，你难道要为了儿女私情而背离正道吗？红儿只是因为身在洛仙宫，所以行事不同常人。但是他跟我一样。想过平常的生活，我也希望我可以带着他远离江湖之事。正便是正，邪便是邪，没有人能够模糊这界限。师弟，若你执迷不悟，要随那妖女而去，那我玄机门便没有你这百里流光。师姐，流光就此别过。啊，等等，流光。
流光。报公主，首席长史回来，正在换拨池边候着。知道了，楼主，我先告辞了。公主找我回来，有何事吩咐？蜀山之上，可有一名弟子名为余英奇？是，他出身山村，并无背景，不知公主为何会问到他。前几日在玄机门，我的寒冰照本天衣无缝，可是这个余英奇，体内竟升起一股火焰之气，操控苍鸾撞击寒冰照。若我没有猜错的话。他有可能是火离人，火离人，火离人不早在多年以前就已经消失了吗？怎么会？三年前的那场大火，也许并没有让所有的火离人销声匿迹。他们藏匿这么长的时间，现在竟然在蜀山上出现，一定是有所图谋。这么说来。那日属下初探伏魔谷，也遇到了余英奇。火离人与赤魂石的关系，颇有渊源。若这个英奇果真是火离人的话，他的目标一定是赤魂石。现在，我不可以让任何人阻止我得到赤魂石。这个英奇，恐怕留不得。属下领命。而且最近还时不时的会头疼欲裂，到底是怎么回事？谁？想以身份的秘密暴露的话，今晚亥时，速至后院见。
思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛。是你。